La réforme de l'assurance chômage, le prélèvement à la source, l'avenir du paritarisme en France sous Emmanuel Macron. Bien C'est avec François Asselin que nous sommes ce matin, qui est le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. François Asselin, bonjour. Bonjour. Est-ce que Frère. vous redoutez que la réforme de l'assurance chômage affaiblisse le pouvoir des organisations syndicales comme la vôtre ?– Je ne redoute absolument pas ça. Ce que je redoute, c'est que tout simplement, le problème que nous avons aujourd'hui sur le marché de l'emploi ne soit pas résolu. – C'est quoi l'objectif de cette réforme Est-ce que c'est de faire baisser le chômage ou est-ce que c'est faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui aient accès au dispositif. Le meilleur système assurantiel, c'est celui qui indemnise correctement euh, la personne qui perd son emploi, ouais. hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle se retrouve dans une situation euh, catastrophique, ouais. mais qui en même temps raccroche cette personne le plus rapidement possible au marché du et travail. – Et c'est là que le, problème, que le bas blesse, là non ?– c'est là où le bas blesse, pourquoi Parce que vous avez aujourd'hui des entreprises, elles sont nombreuses dans tous les secteurs, qui cherchent des compétences et qui n'en trouvent pas, et en face, vous avez ce qu'on appelle le halo du, du, du chômage, qui ne diminue pas. Donc on a ouais. un vrai problème entre l'offre et la demande… Et – Comment on, comment on fait pour que ça, ça marche mieux, ça fonctionne mieux ?– Ah bah écoutez, d'abord, il faudrait, entre guillemets, euh, faire que ce système soit incitatif. Hein. Pas simplement le système assurantiel, mais euh, la façon dont est suivi administrativement quelqu'un qui perd son emploi lorsqu'on attend ouais. plusieurs mois pour avoir une formation. Ces mois-là, c'est un temps gâché, perdu. C'est dramatique. Donc ce qu'il faut, c'est que dès que la personne perd son emploi, eh bien, elle soit le plus rapidement possible possible, raccrocher au marché du travail. Plusieurs... Ça, c'est un exemple. Mais vous avez d'autres exemples, M. Ouais. Pierre. Par exemple, lorsque vous proposez euh, un CDI à quelqu'un qui est en CDD et qui refuse ce CDI, bien sûr, dans des conditions tout à fait convenables, pourquoi accepte-t-il euh, au, au régime assurantiel Ce n'est pas normal. Le régime assurantiel n'est pas fait pour cela. – Donc, il faut fermer ce régime euh, ou en, tout, en tous les cas, il faut que ça soit plus restrictif, non ?– Il faut que ce soit… – Vous êtes pour la dégressivité, vous ?– oh, bah, écoutez, Je suis pour… La dégressivité est un, est un potentiellement des facteurs sur lesquels on peut négocier. Moi, je suis pour toutes les mesures qui permettent effectivement de raccrocher le plus rapidement possible les personnes à l'emploi. – Alors, quelles Or, sont les, les, les restrictions que vous voulez poser à l'accès ?– Écoutez, d'abord, euh, on a un régime qui est l'un des plus généreux, sinon le plus généreux d'Europe. Donc, on a un problème, de toute façon, budgétaire, financier par rapport au système assurantiel. En plus, on a eu l'État, avec Emmanuel Macron, qui a voulu élargir à la aux solidarité, euh, voilà, aux professionnels indépendants, aux chose. démissionnaires. C'est ni bon ni mal. La bon. seule difficulté, c'est de savoir qui va financer. Voilà, C'est-à-dire que si on demande euh, aux partenaires sociaux de, de financer des décisions prises par l'État, par l'exécutif, eh bien là, ça devient très compliqué. – Alors, qui doit financer ?– Alors là, il faut faire la part des choses. Parce que, vous savez, le problème d'assurance chômage, on est dans une solution complètement bancale depuis des années. Mmh. Pourquoi Parce que vous avez d'un côté les partenaires sociaux à qui on demande de gérer, d'équilibrer, on va dire, entre dépenses et recettes. Et puis, vous avez l'État qui, par le passé, a décidé d'utiliser ce régime pour financer autre chose. Savez-vous, par exemple, que le, le régime assurantiel, l'UNEDIC, finance 80% du fonctionnement de Pôle emploi À l'origine, mmh. c'était 10%. Mmh. Il y a un problème avec les intermittents, c'est un choix politique. Gaz, alors eh bien, il faut d'abord savoir qui doit payer quoi. À partir du moment où on sait ce que doit financer l'État et ce que doivent tenir euh, les partenaires sociaux alors, pour vous, de finances… Quoi – Pour vous, c'est quoi Où doit être la répartition ?– mettons, mettons les partenaires sociaux en situation de responsabilité. Tout ce qui dépend de la solidarité, pour nous, eh c'est le choix de l'État, ça doit être financé par l'État. Pourquoi Parce que c'est tous les Français qui financent. En Sur revanche, le champ, la remise à l'étrier, la remise à l'étrier, c'est ce C'est la responsabilité des partenaires sociaux. Et là, soyons clairs, les partenaires sociaux… – Il faut, il faut en casser le pôle emploi, il faut refaire autre chose ?– Pas nécessairement, mais vous savez, nous, on siège à pôle emploi, mais on n'a quasiment, pratiquement, aucune, aucune on va dire, euh, possibilité euh, d'amener Pôle emploi dans, un autre, dans une autre direction que nous voudrions, par exemple. – Donc c'est ça que vous voulez ?– Ce que nous voulons… – C'est reprendre la main sur Pôle emploi ?– Pas du tout. Pôle emploi est un sujet parmi le système assurantiel. Ce que nous voulons, c'est que chacun reste dans son champ de responsabilité. J'ai bien compris L'État pour ce, pour ce qu'il doit financer et les partenaires sociaux pour ce qu'ils doivent équilibrer. Comment ça veut vous dire quoi pour que ça, ça marche mieux Eh bien… Regardons comment se passe euh, la gestion de différents organismes autour des partenaires sociaux et de l'État. Hein. Ouais. En fait, nous sommes plutôt des faire valoir de décisions qui parfois sont prises par l'État ou on va dire l'exécutif. Vous voulez dire que le paritarisme ne marche plus dans ce pays Le paritarisme ne marche pas bien, c'est vrai. Euh, il y a eu des tas de négociations où euh, pendant des nuits entières, on arrivait au petit matin avec euh, une montagne qui avait accouché d'une souris et parfois qui n'accouchait de rien du tout. Mmh. Donc le paritarisme n'a pas été très efficace. C'est une pierre aussi bien dans le jardin euh, des organisations syndicales de salariés comme du camp patronal. Mmh. Mais 
il y a un problème, c'est que l'État, bien souvent, nous a mis dans une position où nous ne sommes pas responsables de ce que nous devons, de ce que nous devons porter et négocier. Mmh. L'UNEDIC est un exemple, est un cas d'école. Pourquoi Parce que à partir du moment où vous négociez avec la garantie de l'État, si vous ne vous mettez pas d'accord, il y en a toujours un qui paye, c'est monsieur tout le monde, c'est l'État, mmh. donc c'est tous les Français, mmh. et ça ne résout pas le problème de fond. Il y a un sujet sur lequel ça Qu'est-ce fonctionne bien, faire le Paris Service. Qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, prenons l'exemple, prenons l'exemple, par exemple, des retraites complémentaires, où là, les partenaires sociaux n'ont pas le droit d'emprunter. Mmh. Eh bien, là, on s'est bien mis d'accord sur les retraites complémentaires. Pourquoi Parce que si on ne se mettait pas d'accord, on ne versait plus les retraites complémentaires. Mmh. Eh bien, sur l'assurance chômage, faisons exactement la même démarche. Remettons en position de responsabilité les partenaires sociaux, mmh. négocions qui doit financer quoi, et ce qui reste sur la part des partenaires sociaux, eh bien, à nous de l'équilibrer sans la garantie de l'État. Et là, j'aime mieux vous dire qu'il faudra trouver des accords. Qui est-ce qui est l'empêcheur de tourner en rond C'était tout le monde, allez, parce que finalement, tout allez, le monde... Oh, l'empêcheur de tourner allez. en rond <rire> L'empêcheur de tourner en rond Tout le monde avait intérêt à ce qu'il y ait un empêcheur de tourner en rond. Sur les organisations salariales vous savez, vous avez d'un côté, à partir du moment où vous n'êtes pas mis en, en, en position de responsabilité mmh. et que vos actes ne vous engagent pas, eh bien, tout le monde est coupable et tout le monde est victime. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses et savoir qui doit payer quoi. Et bon sang, qu'on nous ôte la garantie de l'État et qu'on devienne responsable d'un régime qu'il faut équilibrer. D'accord. Restera un problème. C'est le déficit qu'a accumulé, oui. 35 milliards d'euros. Il doit être épongé par l'État Eh bien là, il faut négocier avec l'État. C'est un petit peu le même un cas peu de... comme la SNCF. Exactement, on se retrouve dans le cas de la négociation SNCF. D'accord, c'est combien de milliards 35. 35. C'est à peu près la même somme, d'ailleurs. Oui, c'est à peu près à la peu même somme. Voilà. En tout cas, ce n'est pas glorieux. Vous, avez, vous, avez, vous lancez un appel au paritarisme Oui. Vous savez que la CPME a été à l'initiative, et personnellement, de, de, d'abord de, de, de discuter entre les numéros 1 des différentes centrales syndicales. Mmh. C'est, c'est quasi historique. Hein. Mmh. On s'est réunis… Euh, Ça se passe bien, là mais Très bien. On se ouais. réunit à huis clos, puis on se dit les choses. Vous tapez, vous tapez dans le dos on ne se tape non. pas dans le dos, si vous voulez. Hein. On ouais. est capable de boire un coup ensemble, mais on ne pas, partira pas en vacances ensemble. D'accord. Je ne pense pas. Okay. Mais par contre, ça nous permet de mettre les choses sur la table. Et que lorsque un, un patron comme moi discute avec un syndicaliste, on a besoin de s'écouter l'un l'autre. Je crois plus au dialogue qu'à, euh, on va dire, euh, l'ignorance des uns et des autres. Il y a une tendance de la part d'Emmanuel de Macron, on le voit à travers son programme, euh, à travers le livre qu'il avait écrit euh, quand il était candidat à la présidentielle, justement à ce que l'État reprenne un peu la main sur le dialogue social. – Bien sûr que Qu'il si. – soit au cœur de ce dialogue. – Mais Emmanuel Macron est parti du constat que euh, les partenaires sociaux étaient potentiellement des empêcheurs de tourner en rond. – et Trop dépensiers. – Trop dépensiers, en tout cas pas assez responsables. Mais bon. il a aussi une pierre dans son jardin là-dessus. Je vous, je vous expliquais pourquoi. – Oui Hein, tout, Et simplement, bah, tout simplement parce que ça arrangeait le pouvoir de pouvoir, entre guillemets, organiser le dialogue social à sa manière. Ouais. Hein, et de tuer, on va dire, toute contestation en ouvrant le portefeuille. Eh bien, on a changé l'époque. – Est-ce que toutes les centrales, toutes les organisations syndicales, salariés et patrons, sont d'accord pour reconsidérer ce dialogue ?– Écoutez, je pense le que de toute façon, de cette volonté, elle vient du terrain. C'est là où je suis assez optimiste pour se dire, il peut se passer des choses dans les mois et les années à venir. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit des choses. – Vous avez un agenda, chose. vous allez être reçu par les uns et les autres. – Alors écoutez, on a un agenda entre nous, mais ouais. il nous appartient, hein, c'est-à-dire qu'on s'est mis comme règle du jeu de ne pas faire fuiter tout ce qu'on pouvait se dire entre numéro un. Ça c'est une règle d'or D'accord. pour pouvoir travailler en confiance entre nous. Deuxièmement, on a un agenda qui effectivement est dicté par le gouvernement, puisque là mmh. l'UNEDIC va commencer la négociation mmh. sur l'assurance chômage, et puis ouais. derrière on va y avoir la retraite, et puis il va y avoir la santé au travail. – Il va être bouclé quand ce dossier ?– Alors l'assurance chômage doit être bouclée pour la phase diagnostique au 21, 21 septembre, et pour la phase négociation, 20, euh, fin janvier. Ouais. Pour ma part, j'étais plutôt favorable à ce que effectivement ce soit relativement dynamique et court. Vous savez, on a déjà beaucoup discuté autour, du, autour de l'UNEDIC. Ouais. Je pense qu'on a les éléments aujourd'hui entre les mains pour aboutir, si j'espère qu'on puisse aboutir. – D'accord. Euh, vous avez vu, il y a des statistiques qui sont tombées sur les prud'hommes et mmh. sur le nombre d'affaires qui sont euh, étudiées par les prud'hommes, jugées par les prud'hommes. On voit que ça a considérablement baissé. Peut-être est-ce dû vraisemblablement, est-ce dû justement à la réforme du Code du travail, à la oui. barémisation des licenciements en cas de licenciement abusif euh, C'est une bonne chose C'est une bonne chose, pourquoi Parce que de toute façon, vaut c'est mieux un concilier. Effet positif. C'est un effet positif. Vaut mieux concilier plutôt que de partir dans une procédure D'accord. où chaque partie ressort éreintée de trois ans de procédure, parfois plus. Donc bien sûr, c'est une bonne chose. Le bonus malus sur les CDD Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Les ça CDD déjà eu sont lieu, déjà, hein, dans les années 90. Lieu, ça a déjà eu lieu, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, vous savez, vous on, êtes contre on, Bien sûr qu'on est contre. Parce que puis, ça vous arrange Non, ce n'est pas que ça nous arrange, c'est tout simplement en réalité du monde du travail. On nous demande de nous engager d'une façon indéterminée et notre horizon économique est de plus en plus déterminé. Ce n'est pas pour autant qu'il faut faire des emplois précaires. D'accord. Alors, il euh, y a eu l'épisode du prélèvement à la source qui a mis euh, la France sans dessus-dessous. Est-ce que le président de la République allait s
Le prélèvement à la source, pourquoi pas, mais la position et la place qu'on a réservée euh, à l'entreprise au milieu de cette réforme est inadmissible. – Qui collecte l'impôt finalement. – Qui hein. collecte l'impôt et qui va assumer la responsabilité. Vous savez, M. Tréhard, cette chose-là, dans deux ans, dans trois ans, lorsqu'elle sera rentrée dans les mœurs, si jamais dans votre entreprise, vous avez un problème informatique, que vous n'arrivez pas à transmettre vos fichiers et que du coup, vous ne payez pas en temps et en heure les impôts de vos salariés, mmh. est-ce que vous croyez que la direction euh, fiscale, enfin la direction générale des affaires publiques, des, des finances publiques, sera clémente avec l'entreprise, le oui, droit mais là, avec des on va si en parler. – en bouteille, hein, non, vous non, savez. – Non, 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 mais bon. vous savez, ça c'est la réalité d'un entrepreneur qui vous parle, mmh, c'est-à-dire mmh. que quand c'est comme ça, vous commencez par payer avec une pénalité et on discute après. Et puis le travail qu'il faut faire, c'est quand même l'entreprise qui assure une prestation en lieu et place de l'État. – Elle devrait être rétribuée pour ça, l'entreprise ?– Elle devrait être complètement rétribuée. – Ça en tout cas, des dommages... Oui, ça se fait en Suisse, où 1% du montant de la collecte est, ré... est versé aux entreprises, tout Donc simplement. – Donc ça, vous le réclamez ?– ben, Bien sûr que nous le réclamons, à partir du moment où on récupère le boulot, la responsabilité. – Bien sûr, on nous a fermé la porte. Pourquoi Parce qu'on nous a dit, il faut que cette réforme ne coûte pas, il faut qu'elle rapporte. – D'accord. Les entreprises que vous fédérez, est-ce qu'elles sont prêtes justement à cette mise en place ?– Très peu, il faut oui. dire les choses, très peu. – Ah bon ?– Très peu, oui, pourquoi Parce que d'abord, c'est à partir du 15 septembre prochain qu'on commencera à avoir les premiers éléments pour éditer à blanc les putains de salaire et de voir dans nos entreprises si ça fonctionne. Ce que ouais. nous faisons en ce moment, nous nous formons, c'est du temps passé. Ouais. Et puis malheureusement, eh bien, nous devons payer des mises à jour de logiciels, ce n'est pas gratuit, contrairement à ce qu'on nous avait dit. Que voulez-vous Il y a des professions qui visent de la complexité, on ne va pas les blâmer. En attendant, pour les entreprises et toutes les entreprises de France, c'est des coûts supplémentaires, c'est du temps supplémentaire, c'est de l'argent volé aux entreprises. C'est de la bureaucratie supplémentaire Bien sûr. Donc le prélèvement à la source, c'est de l'argent volé aux entreprises oh, Complètement, c'est-à-dire qu'on fait le boulot d'un autre. Très bien. C'est sa responsabilité. On continue avec François Asselin, le patron de la CGPME, la Confédération des petites entreprises et euh, petites et moyennes entreprises. Et on continue avec Jean-Baptiste Semergeant pour vos questions. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour, bonjour. François Asselin. Une première, question, une première question de Caroline. Caroline, elle s'énerve, car elle a l'impression de travailler uniquement pour le fisc en France. Est-ce qu'il y a trop d'impôts Nous sommes les champions d'Europe, peut-être du monde, des prélèvements, que ce soit pour d'ailleurs les personnes physiques, hein, tous les Français, ou l'entreprise. Hein, nous avons un taux de prélèvement qui est encore pour les entreprises. Parce qu'il y a trop de dépenses publiques – Bien sûr, vous avez la sphère publique qui absorbe plus de 56% de la richesse nationale. Tant qu'on ne résoudra pas ce déséquilibre, on ne pourra jamais mettre du charbon dans la locomotive. – Il y a eu des promesses locomotive. de la part du président de la République de ce point de vue. Est-ce que vous pensez que ces promesses vont être tenues d'ici à la fin du quinquennat ?– Moi je pense que de toute façon… – De reculer que... de 4 points. Hein. – Oui, de reculer de 4 points. Eh bien, écoutez, il a, il a mis en place des objectifs et il faut qu'il les tienne, tout simplement. Ouais. – Et vous êtes optimiste – Pas très. – Sachant qu'on est presque à mi-mandat maintenant. Hein. – Pas très optimiste, parce que quand vous regardez le, à la rentrée, euh, l'effort « entre guillemets consenti » sur la sphère publique, il est extrêmement léger, on ne voit pas vraiment où sont les réformes structurelles annoncées. – Jean Vercor, Jean Vercor vous demande pourquoi de nombreux entrepreneurs quittent-ils la France Est-ce que c'est un constat que vous avez Est-ce que c'est toujours le cas, oui c'est un peu moins le cas. Vous savez, une des premières raisons, c'est d'abord que l'impôt est confiscatoire. Quand vous avez pendant toute, vos, toute votre carrière eh tiré la machine, etc., et qu'à l'aune de votre carrière, vous voulez prendre voilà, votre retraite, eh l'impôt est confiscatoire. Et résultat, eh bien, parfois, eh bien, les bras vous en tombent et, et certains choisissent… – La le... suppression de l'impôt sur la fortune, sur les valeurs mobilières, ça a eu une incidence oui, bien sûr, ça c'est un premier signe, reste malheureusement l'IFI, pour tous ceux qui sont propriétaires d'immobilier, ils l'entretiennent, ils font des travaux, c'est aussi du boulot pour beaucoup de PME, ça, vous de êtes TPE. – favorable à sa suppression ?– Nous serions favorables bien évidemment à sa suppression. – Nadia demande la double reconnaissance des salariés des PME, dure dure la vie en PME, dit-elle. Bah, c'est si savez, dur que ça, la vie en PME ?– La vie est dure partout, vous savez, elle est dure dans les grandes entreprises, elle est dure dans les PME, elle est dure dans les TPE, mais elle est dure aussi pour les dirigeants de PME, de TPE. Vous savez, généralement, on a des destins communs entre nos salariés et les dirigeants. Quand les choses vont bien, elles vont bien aussi bien pour le patron que pour les salariés dans les entreprises à taille humaine, et quand elles vont mal, elles vont mal pour les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, on ne peut pas faire avancer sa PME sans avoir un minimum de paix sociale et de motivation avec l'ensemble des salariés. – L'état d'esprit des entrepreneurs de PME aujourd'hui est plutôt favorable à la politique d'Emmanuel de Macron ?– Oui plutôt favorable, mais en même temps très pragmatique. C'est-à-dire que ce que nous vivons, c'est avant tout ce qui motive, enfin c'est ce qui alimente notre motivation. C'est-à-dire que si d'un côté on sent effectivement un gouvernant plutôt pro-business, comme on parle, comme on dit, mais que votre quotidien euh, s'alourdit en, en complications, bureaucratie. en bureaucratie, bah, écoutez, vous commencez un petit peu à être découragé, donc on attend effectivement des actes. – Un avis un peu plus négatif, Cago. Cago s'énerve contre la fraude aux impôts sur les sociétés et la fraude aux cotisations salariales. On ne peut plus faire confiance aux entreprises. – C'est le cas 
Bah, écoutez, euh, alors là, je peux vous dire que l'administration, elle est implacable. Si vous vous amusez à frauder avec les charges sociales de vos salariés ou avec l'impôt de votre société… Il n'y a aucune fraude en France oh, Je ne dis pas qu'il n'y a pas… Si, y a les chiffres sûr. sont à plusieurs milliards. Il oh, y, y a de la fraude, mais <rire> j'aime mieux vous dire que euh, ce qui est le plus choquant, souvent, c'est l'optimisation fiscale. Et ça, ce n'est pas de la fraude, c'est, euh, on va dire, euh, c'est toléré par le, par le droit. La suppression de certaines charges sociales, non pas pour les salariés, mais les patrons, ou enfin les entreprises, qui a été reculée ouais. à de près d'un an, oui. euh, vous condamnez Oui, j'imagine. Oui, pourquoi Parce que 4,3 points d'allègement de charges sociales sur les bas salaires, c'est très important. Et euh, d'avoir ce message de rentrée euh, décalé de, 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 de 9 mois, eh bien, c'est un message plutôt négatif. Pourquoi Est-ce qu'on a il a besoin été décalé Parce qu'ils ont besoin d'argent. Ben voilà, c'est tout, tout, tout la croix d'un truc du cercle. C'est-à-dire que tant que. la dépense publique. Bien sûr, bien sûr. Tant qu'on ne fera pas d'effort de ce côté-là, on ne pourra pas s'en sortir. Question sur le loto du patrimoine. Question un petit peu polémique. Jean-Michel voit que vous soutenez, vous, le loto du patrimoine. Effectivement, oui. vous avez tweeté pas mal de photos vous euh, avez joué en aussi. faveur. J'ai joué, oui. C'est euh, mon épouse qui a joué pour moi. 15 euros. 15 euros. Oh. Il demande s'il y aura bientôt un loto pour, le, pour la survie des retraités. C'est ironique. Mais... <rire> ouais, ouais, ouais. Bah vous savez, là, on peut inventer, inventer une kyrielle de loto. Parce que je peux vous dire, des gens qui en ont besoin, ça, ouais. euh, la liste est très longue. Non, écoutez, ce loto du patrimoine, d'abord, moi, je voudrais remercier quand même l'action de Stéphane Bern, parce qu'il a fait une façon complètement désintéressée, qu'on puisse, entre guillemets, euh, intéresser tous les Français à leur patrimoine, c'est quelque part les raccrocher à leurs racines. Et puis moi, je suis très sensible à ça, puisque mon activité, eh c'est la restauration du patrimoine. Je pense à mes salariés, je pense à, la, à ces belles formations, à ces beaux métiers. Si nous n'avons pas, entre guillemets, le façon eh d'exprimer de, nos métiers, eh c'est des métiers qui disparaissent et c'est très dommage pour notre pays. C'est du travail pour vous, alors, le loto du patrimoine C'est du travail potentiellement pour tous les acteurs économiques, dont mon entreprise, bien évidemment. Une autre question dernière Une toute dernière question. Selon Pierre, les grands groupes ne soutiennent pas assez les PME. Vous êtes d'accord avec ça C'est une autre logique. Si vous voulez, le grand groupe a sa logique, très loin de la PME. C'est différent de créer des liens Oui, c'est différent. Mais vous savez, en France, très sincèrement, on n'a pas tellement la culture du partage. Il faut se dire les choses. Hein. La grande entreprise est dans sa logique. Et puis bah, la PME, euh, voilà, elle reste au niveau où elle doit être. On a beaucoup de mal à faire grandir les petits dans notre pays. Ça, c'est une réalité. Vous voyez d'un bon oeil la réforme des retraites qui s'annonce je trouve que c'est une réforme courageuse, c'est-à-dire que je ne vais pas blâmer Emmanuel Macron de ne pas ouais. vouloir faire cette réforme, bien au contraire, il faut l'encourager. Euh, ce que nous voyons, c'est qu'il va bien sûr falloir essayer de équilibrer entre le système de répartition auquel nous sommes attachés et, et, puis, voilà, et puis la petite partie personnelle. Est-ce qu'on peut réussir une réforme des retraites sans reculer l'âge de départ à la retraite Oui et non. On peut le réussir oh, sur le régime. De Normand, ça. Oui, mais on peut le réussir sur le régi régime spécifique, les régimes spéciaux, tout simplement. C'est là où le bas blesse. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que vous avez en France, suivant votre activité, des gens qui peuvent partir plus tôt en retraite que d'autres. Oui, oui, d'accord. Eh bien, il faudra un moment réunifié... à un autre. Il faudra. C'est d'abord le premier problème, ouais. l'aligner. Et vous et savez, sur, sur, le régime, euh, sur le régime général, dans le secteur marchand, on n'est pas si loin du but pour équilibrer les choses. Ouais. Un an, un an de travail supplémentaire permettrait de stabiliser le régime régional. Vous êtes en train de dire que régional. ce qui plombe, c'est le système de retraite du public. Ah ben ce c'est en tout cas tout ce qui touche au régime spécial, ça c'est évident. Que voulez-vous Quand vous commencez tard dans la vie active, quand vous partez tôt de la vie active, eh bien vous n'avez pas cotisé assez longtemps pour tout simplement équilibrer le régime. Donc vous serez derrière Emmanuel Macron pour cette réforme Écoutez, on sera à côté de lui pour, euh, effectivement, si cette réforme va dans le bon sens en ce qui nous concerne. C'était François Asselin, le président de la CGPME, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, que nous remercions pour les réponses qu'il nous a apportées. Merci Jean-Baptiste Semergeant de vous être fait. Le relais, le traducteur, l'interprète des questions de Merci nos internautes. Et à demain, si vous le voulez bien.